ओ डियर स्टूडेंट सो वेलकम टू माई चैनल अकेडमी विला आई एम आस्तोस एंड लेट्स बिगेन टू डेज क्लास सो आज की जो वीडियो है इसमें हम क्लास सेवेंथ का इंग्लिश की जो बुक है उसके चैप्टर फोर के बारे में जानेंगे तो जो चैप्टर है फोर उसका नाम है द पिकॉक आवर नेशनल बर्ड यानी कि मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी तो इस चैप्टर में हम अपने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में जानेंगे तो आइए बिना देरी की हुए शुरू करते हैं उसके पहले थोड़ा वार्मर पढ़ लेते हैं ये लिखा है हैव यू एवर हर्ड बर्ड्स चर्पिंग एंड ट्विटरिंग यानी कि क्या आपने कभी चिड़ियों की चहचहाट सुनी है जो चहचहाते हैं आवाज़ निकालते हैं वो इसको चर्पिंग एंड ट्विटरिंग यही सब चीज़ें होती हैं उनकी आवाज़ निकालने की तरीके होते हैं तो क्या आपने कभी ऐसा सुना है कैन यू नेम सम बर्ड्स हु चर्पिंग एंड ट्विटरिंग यू मे हैव लाइक्ड देखिए जैसे कि चर्पिंग का मतलब होता है चीची आवाज़ जो निकालती है चिड़िया उसको चर्पिंग बोलते हैं और ट्विटरिंग मतलब चहकना होता है तो वही कहा जा रहा है कि कैन यू नेम सम बर्ड्स क्या आप कुछ चिड़ियों के नाम बता सकते हैं जो चर्पिंग करती हैं एंड ट्विटरिंग करती हैं एंड यू मे हैव लाइक्ड जिसको और उनका चहकना और उनका चीची करना आपको पसंद आया होगा कैसे कुछ बर्ड्स हैं आपके नज़र में विच वर्ड डू यू लाइक मोस्ट एंड वाई और आपके लिए आप कौन सा पक्षी को ज़्यादा पसंद करते हैं और क्यों तो चलिए इन्हीं सब बातों के साथ आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में देखते हैं आखिर है क्या लिखा है और अच्छा देखिए यहाँ पे ना ये वार्तालाप है टीचर्स एंड स्टूडेंट्स के बीच में वार्तालाप चल रही है और वो पक्षी के ऊपर हमारे राष्ट्रीय पक्षी के ऊपर है लिखा है टीचर कहते हैं गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स तो बच्चे बोलते हैं खड़े हो गुड मॉर्निंग सर फिर टीचर बोलेंगे मतलब टीचर बोलते हैं कि सो देम अ पिक्चर ऑफ पिकॉक एंड आस्क वो टीचर जो हैं बच्चों को एक मोर का चित्र दिखाते हैं और पूछते हैं क्या पूछते हैं कैन यू टेल द नेम ऑफ द बर्ड क्या आप सब इस पक्षी का नाम बता सकते हैं तो स्टूडेंट्स बोलते हैं यस सर इट्स अ पिकॉक हाँ सर ये एक मोर है फिर टीचर बोलते हैं वेल डन टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आवर नेशनल बर्ड द पीकॉक तो टीचर बोलते हैं शाबाश बच्चों आज हम इस हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में जानने जा रहे हैं जिसका नाम है पीकॉक यानी मोर देर आर वेरियस स्पेसीज ऑफ पीकॉक यू नो इन इंडिया वनली द ब्लू पीकॉक इज फाउंड हैज एनी वन ऑफ यू सीन इट यानी कि कहा जा रहा है देर आर वेरियस स्पेसीज ऑफ पीकॉक यानी कि जो मोर की बहुत सारी प्रजातियां होती हैं तुम जानते हो पक्षी जो हमारे भारत में मिलते हैं मोर वो बस ब्लू पिकॉक हमारे भारत में पाए जाते हैं हैज़ एनी वन ऑफ यू सीन इट क्या आप में से किसी ने ये पक्षी देखा है तो रूबी बोलती है यस सर आई हैव आई हैव सीन इट इन द पटना जू इट्स वेरी ब्यूटिफुल यानी कि रूबी बोलती है हाँ सर मैंने देखा है मैंने इसे पटना के चिड़ियाघर में देखा है जहाँ मतलब इट्स वेरी ब्यूटीफुल ये बहुत सुंदर लगता है ये मोर ठीक है फिर टीचर बोलते हैं यस यू आर एब्सोलेटरी राइट है ना टीचर बोलते हैं यस यू आर एब्सोल्यूटली राइट यानी कि तुम बिल्कुल सही बोल रही हो इट लुक्स वेरी अट्रैक्टिव ये बहुत ही आकर्षक आकर्षित दिखता है ना आकर्षक दिखता है Its feathers are multicolored and its large oval body is bright and colorful. यानी कि इसके फैदर्स यानी पंख जो है होते हैं वो मल्टी कलर होते हैं वो रंग बिरंगे होते हैं और वो बहुत बड़े बड़े भी होते हैं और ओवेल शेप मतलब होता है अंडाकार आकार में तो इसका जो शरीर होता है वो अंडाकार आकार में होता है जो कि बहुत ही चमकीला और कलरफुल होता है आगे लिखा है इट हैज़ ए स्मॉल हैड इसका एक छोटा सा सिर होता है है ना एंड ए स्लेंडर नेक और उसकी सुराही नुमा टाइप की गर्दन होती है अ मेल पिकॉक इज मोर कलरफुल दैन द फीमेल वन पी हैन यानी कि जो एक मेल पिकॉक होता है वो ज़्यादा कलरफुल होता है फीमेल पिकॉक से जिसको हम पी हैन बोलते हैं है ना इट्स प्लूम्स एंड मैचलेस इन ब्यूटी एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन देखिए प्लूम्स का मतलब भी फैदर ही होता है यानी कि पंख ही होता है तो इसके जो पंख होते हैं वो मैचलेस होते हैं जिनका कोई तोड़ ही नहीं है है ना बेजोड़ होते हैं इन ब्यूटी एंड आर यूज फॉर डेकोरेशन और उनका यूज हम करते हैं डेकोरेशन के लिए अब देखिए अभिषेक क्या बोलता है वो देख लेते हैं सर आई हैव हर्ड दैट ए पिकॉक इट्स अब इवन ए स्नैक 
यानी कि अभिषेक बोलता है सर मैंने तो ऐसा सुना है कि जो मोर होते हैं वो सांप तक को खा जाते हैं टीचर बोलते हैं यस यू आर राइट इट ईट्स नॉट ओनली स्नेक बट ऑल्सो प्लांट्स सीड्स फ्रूट्स इंसेक्ट्स इट डिवोर्स फ्रॉक्स एंड लिजार्ड एज वेल तो टीचर बोलते हैं हाँ हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो इट ईट्स ओनली इट इट नॉट ओनली स्नेक मतलब ये बस सांप को ही नहीं खाता है बट प्लांट्स को भी खाता है और सीड्स को भी खा जाता है यानी कि बीज को खाता है फल और इंसेक्ट्स कीड़े मकोड़ों को भी खा लेता है और साथ ही साथ इट डिवोर्स डिवोर्स का मतलब होता है स्वेलो यानी कि निगलना किसी चीज़ को तो इट डिवोर्स फ्रॉग एंड लिजार्ड्स एज वेल ये छिपकली और मेढकों तक को निगल जाता है डायरेक्ट है ना अब इमरान बोलता है सर इन माई विलेज आई हैव सीन द डांस ऑफ मोर एंड मोरनी इन ए मैरिज सेरेमनी मतलब जो इमरान है वो बोलता है सर मैंने अपने गांव में ना मोर और मोरनी का डांस देखा था एक शादी समारोह हो रहा था उसमें मैंने ये चीज़ देखी थी फिर टीचर बोलते हैं नोडिंग मतलब नोडिंग मतलब सहमति में सिर हिलाना तो टीचर हाँ के स्वर में सिर हिलाते हुए बोलते हैं वेल इन मैरिज सेरेमनीज टू पर्सन डांसिस टू पर्सन डांस इन द गाइज ऑफ अ पिकॉक एंड अ पी हैन देखिए गाइज का मतलब होता है मतलब इन द गाइज मतलब होता है वेशभूषा में है ना तो बोला जा रहा है कि शिक्षक बोलते हैं कि हाँ हाँ वैसे जो मैरिज सेरेमनीज होती है ना शादी समारोह होते हैं उसमें दो इंसान है ना डांस करते हैं पीकॉक और पी हैन की वेशभूषा पहन कर उसमें वो डांस करते हैं बट इन रियलिटी द पीकॉक डांस इज मोस्टली इन द रेनी सीजन बट सच्चाई तो ये है लेकिन कि जो पीकॉक होते हैं मोर होते हैं वो कौन से मौसम में डांस करते हैं वो बारिश वाली ऋतु ऋतु में डांस करते हैं यानी कि वर्षा ऋतु में वो डांस करते हैं वेन द स्काई इज ओवर कास्ट विथ क्लाउड्स द पीकॉक डांस इज विथ डिलइट स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फैदर्स हैज़ एनी वन सीन अ पीकॉक विदाउट फैदर्स तो बोला जा रहा है कि जब पूरा आसमान बादलों से भरा रहता है द पिकॉक डांसेज विद डिलइट तो जो मोर होते हैं ना वो बहुत खुशी के साथ नाचते हैं स्प्रेडिंग इट्स कलरफुल फैदर्स वो अपने रंग बिरंगे पंखों को फैला कर बहुत मतलब मज़े से डांस करते हैं हैज़ एनी वन सीन अ पिकॉक विदाउट फैदर्स क्या आप में से किसी ने मोर को बिना पंखों के देखा है स्टूडेंट्स कहते हैं नो स द बेल रिंग्स और साथ ही साथ घंटी बच जाती है छुट्टी की तो स्टूडेंट्स बोलते हैं थैंक यू सर टीचर दैट्स राइट चलो ठीक है थैंक यू मतलब उन्होंने भी अभिवादन स्वीकार किया बच्चों का तो इस तरीके से आपने देखा कुछ चीज़ें पता चली आपको मोर के बारे में हमारे राष्ट्रीय पक्षी के बारे में आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर फिर भी कोई क्वेरी है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछिए तो फिर स्टे होम स्टे सेफ थैंक यू थैंक यू सो मच